Привет, ребята! В этом выпуске я отведу вас к интригующему комплексу Гуяджу, который был обнаружен в 1984 году и которому не менее тысячи лет. Гуяджу — это пещерный комплекс, расположенный на крутых склонах Гранитной горы, недалеко от Пекина. Об этом пещерном комплексе нет никаких исторических записей или датированных археологических свидетельств. Истинные строители, которые построили Гуяджу, остаются загадкой. Слово «гуяджу» означает «древнее жилище на утесе». Этот пещерный город, похожий на крепость, включает 350 камер в системе из 117 пещер, вырезанных по обе стороны уединенного ущелья. Археологи обнаружили реликвии людей, которые здесь жили в разные эпохи. Но пришли к выводу, что эти жители не были первоначальными строителями. Каменные жилища, расположенные тремя группами, занимают площадь в 24 акра или 100 тысяч квадратных метров. Пещеры были созданы из гранита. Это вулканическая порода, которая очень устойчива к атмосферным воздействиям и очень трудно подающаяся обработке. Как древние строители выкопали эти гранитные пещеры в таком огромном масштабе? Следы инструментов в Гуяджу похожи на большие следы, найденные на древних руинах в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Я обсуждала в своих предыдущих видео то, почему они напоминают следы от современных машин. По-прежнему вызывает недоумение то, что древние люди во всем мире предпочитали строить эти трудоемкие огромные каменные сооружения, вместо того, чтобы использовать местное дерево, глину, кирпич или утрамбованную землю. Гуяджу – особенный и уникальный комплекс потому, что он не похож на другие китайские археологические раскопки, приписываемые к той же эпохе. Это место пережило более тысячи лет атмосферных воздействий, которые, вероятно, испортили большую часть первоначальных деталей. Можно только представить, насколько красивыми должны были быть эти пещеры в первоначальной форме. У входа в Гуяджу есть каменная губтвахта. Пройдя мимо первой губтвахты, нужно пройти длинный подъем в гору, ведущий ко второй губтвахте. Затем следует более крутой подъем к настоящему входу в пещеры. Пройдя еще один контрольно-пропускной пункт, вы найдете узкий вход, ведущий внутрь системы пещер. Гуяджу спроектирован как крепость. Это впечатляет. Восемь этажей пещер образуют сложную систему. Толщина стен и полов между этажами составляет около 30 сантиметров или менее одного фута. Эта деталь демонстрирует как сложные инженерные знания, так и высокое мастерство. Многие дома многоэтажные, соединенные коридорами, ступенями и лестницами. Внутри пещер высокие пороги, окна, комнатные секции, печи, стенные ниши и дренажная система. В некоторых пещерах видны отверстия от балок и следы от навесов. Мы должны восхищаться древними инженерами за их гениальные разработки. Это не примитивные пещеры. Оригинальная каменная лестница очень крутая, и туристы используют новую лестницу для посещения пещер на более низких уровнях. Оригинальная лестница вырезана из камня и имеет уклон от 45 до 60 градусов, что круче, чем сегодняшняя обычная лестница. Помимо лестницы мы видим две канавы, похожие на колеи от телеги. Необычно то, что первые ступени лестницы больше похожи на следы от ног. Я вернусь к этому позже и покажу вам похожие древние следы, которые я нашла в Америке и Европе. Эти пещеры разных форм и размеров. Прямоугольные, круглые и квадратные. По нашим нынешним меркам эти пещеры довольно маленькие. Многие двери имеют высоту около полутора метров. Большинству людей нужно наклониться, чтобы войти. Площадь некоторых пещер всего 4 квадратных метра а большие пещеры площадью несколько десятков квадратных метров. Средняя высота помещения составляет от метр пятьдесят до метр восемьдесят. 
По этой причине ученые предполагают, что проживающая здесь община ростом не могла превышать метр шестьдесят. Сегодняшние люди намного выше людей, живших всего 60 лет назад. У древних египтян, в ранний династический период, рост был около 160 сантиметров. У древних греков и римлян от 165 до 170 сантиметров. Древние китайцы были ростом около 160 сантиметров. Поэтому неудивительно, что первые строители пещер были нашими меньшими предками из далекого прошлого. Многие пещеры имеют низкие каналы с выступами с четырех сторон. Историки предлагают, что их использовали в качестве системы центрального отопления под названием Канг. Канг использовался северными этническими группами, такими как маньчжуры. Канг очень похож на римский гиппокауст. Это система центрального отопления в здании, которая производит и распространяет горячий воздух под полом комнат. Разница в том, что римский гиппокауст предназначался для обогрева полов, а Канг специально для кроватей, используемых несколькими людьми. Здесь я показываю вам, как строится Канг. Структура явно напоминает каналы в Гуяджу. Если положить на выступы деревянную доску, то ее можно использовать как уютную кровать с лучистым теплом. Это было бы идеально для семьи, живущей в пещере в северной горной цепи. Канг до сих пор используется в некоторых районах северо-востока Китая. Люди спят на них таким образом, чтобы всем было легко выбраться. Маньчжуры также используют Канг как место собрания и как столовую. Размеры кровати Канг в Гуяджу соотносятся с маленькими комнатами, дверными проемами и низкими потолками. Самая большая и сложная структура здесь называется гуантанцы. Это означает суд начальника. Она представляет собой собрание из восьми комнат, занимающих два этажа. По обе стороны от главной комнаты есть каменные канги. Двор вождя расположен у подножия одного из скальных скоплений, и его можно было бы использовать в качестве места для общих собраний или церемоний. В близлежащих горных хребтах есть около восьми подобных пещерных систем меньшего размера. Вот несколько фотографий двух таких мест. Эта пещера с высоким входом была построена на скале под углом почти 90 градусов. Каменные ступени ко входу выглядят как приставная лестница. По ней очень сложно подниматься и спускаться. Это достаточно умный способ защитить обитателей пещер и их имущество как от диких животных, так и от других захватчиков. Даже если кому-то удастся подняться наверх, такой альпинист окажется в очень уязвимом положении и вполне вероятно получит удар по голове. Очевидно, что пещеры были построены с расчетом на защиту. Пещеры Гуяджу очень интересны, но не уникальны. У них много общего с другими древними пещерными системами. Далее я покажу вам несколько из них. Это национальный памятник Банделер в Нью-Мексико, в США. Пещеры здесь также высечены на крутых скалах. Двери пещер расположены также высоко, и также есть линии отверстий для балок. Помните необычную лестницу в Гуяджу? Вот версия из Нью-Мексико. Разве они не похожи? А это пещерный город Вардзе в Грузии. Эти скальные жилища почти идентичны пещерам Гуяджу. Сильное землетрясение в XIII веке разрушило внешние стены многих пещер и обнажило пещерные комнаты. Я думаю, что пещеры Гуяджу столкнулись с подобной ситуацией. Что-то обрушило часть внешней стены и обнажило внутренние комнаты. Вот фотография лестницы, похожей на отпечатки ног в другом пещерном городе в Грузии. Эта лестница как сестра-близняшка лестниц в пещерах Вардзе и в пещерах Гуяджу. А на берегу реки Тигр находится великий древний город Хасанкейв. Его пещерное жилище также похоже на пещеры Гуяджу. В чудесном подземном городе Деренкую сохранились примеры, как в древние времена использовали пространство. Лестницы и ступени между уровнями, ниши и внутренние окна также похожи на пещерное жилище Гуяджу. 
Вот пещерные дома в Испании и Италии. Некоторые из них до сих пор используются как жилища или пансионы. Все они имеют округлые дверные проемы, отдельные комнаты и несколько ниш. Снаружи у итальянских пещер также есть отверстия для балок, подобные тем, что мы видели в Гуяджу. Помимо общих деталей интерьера, я заметила, что эти пещерные системы имеют две общие характеристики. Они расположены на крутых склонах и близко к источнику воды. Гуяджу находится у Большого озера, Вардзия в Грузии у реки. Хасанкейв находится у реки Тигр. Национальный памятник Бандельир находится у ручья. Близость к воде имеет важное значение для большинства жилых поселков. Пещерные жилища на крутых склонах явно служили укрепленными резиденциями, как средневековые замки. Пещеры на высоких склонах сравнимы с замками мотов, построенных на курганах. Оба эти варианта имеют преимущество более высокого расположения. Ворота Гуяджу похожи на средневековые ворота. Они узкие и расположены в скрытых местах. Верхний уровень пещерной системы может работать как цитадель. В замках эту роль играет самая высокая башня. Она лучше всего защищена от вторжений и с идеальным видом на окрестности. Эти пещерные системы имеют много общего. Это заставляет меня думать о возможности существования широко распространенной технологии вырезания пещер, созданной широко распространенной цивилизацией. Давайте кратко поговорим о современных теориях о назначении пещер Гуяджу. Некоторые историки считают, что поселение Гуяджу было создано монгольским племенем Си в период династии Тан около 1300 лет назад. Записи говорят, что это племя оставалось в этом регионе всего 30 лет, прежде чем двинулось дальше на северо-восток. Это племя могло использовать эти пещеры. Трудно представить, не говоря уже о том, чтобы доказать, что они могли быть их строителями. Если они действительно построили эти пещеры, то почему никто не смог найти такие же пещерные системы в регионах, куда племя позже перебралось и поселилось? Другие теории считают, что пещерный комплекс был построен для хранения еды или как сеть сигнальных башен вдоль Великой Китайской Стены. Обе теории абсурдны. Хранение продуктов питания обычно осуществляется в сарае или погребе, а не в сотнях комнат на нескольких уровнях. А вот так выглядят настоящие сигнальные башни вдоль Великой Стены. Это одинокая четырехстенная конструкция, построенная из кирпича. Она совсем не похожа на сложные пещеры Гуяджу. Я считаю, что пещеры Гуяджу достойны дальнейшего детального научного изучения. Ваши мысли по поводу пещер Гуяджу мы, как всегда, ждем в комментариях. Это любопытное существо, Ятина. И как вы уже знаете, в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр! Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.